ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഗിവൻ ലൈൻസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫോഴ്സ് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് നെർവ് ആൻഡ് സിന്യൂ ടു സെർവ് യുവർ ടേൺ ലോങ് ആഫ്റ്റർ ദിയർ ഗോൺ ആൻഡ് സോ ഹോൾഡ് ഓൺ വെൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ യു എക്സെപ്റ്റ് ദ വിൽ വിച്ച് സേസ് ടു ദം ഹോൾഡ് ഓൺ നമ്മളിവിടെ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നാല് ലൈൻസ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ഫ്രം ദ ഫേമസ് ഡിഡാക്ടിക് പോയം റിട്ടൺ ബൈ റുഡ്യാഡ് കിപ്ലിംഗ് ഇവിടെ ഫേമസ് ഡിഡാക്ടിക് പോയം ഇഫ് എന്നുണ്ട് അത് വിട്ടുപോയതാണ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഈ വരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് റുഡ്യാഡ് കിപ്ലിംഗിൻ്റെ ഡിഡാക്ടിക് ഫേമസ് ഡിഡാക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പോയം ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ദ ഐഡിയാസ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ലൈൻസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഏത് പോയം ആണെന്നും അത് ആരാണ് എഴുതിയതെന്നും നമ്മൾ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ദിസ് പോയം ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പെറ്റേണൽ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് എ മോണോലോഗ് ഈ പോയം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വൈസിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഒരു മോണോലോഗ് അതായത് ഒരു ആൾ മാത്രം ഒരു പേഴ്സൺ മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിറ്റ് എക്സ്പ്ലോഴ്സ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് പെർസീവറൻസ് നെവർ ഗിവിങ് അപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻസ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പോയറ്റ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് പെർസീവറൻസ് എന്ന ഐഡിയ ആണ് അതായത് നെവർ ഗിവിങ് അപ്പ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വിൽ പവർ ഇസ് ട്രസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ഈ ലൈൻസിൽ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് വിൽ പവർ എന്നീ ആശയങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻ യു ആർ ടയേർഡ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് യുവർ ബോഡി ജസ്റ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് യു കാൺ കണ്ടിന്യൂ എനി മോ യൂസ് യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് വിൽ ടു ടെൽ യുവർ സെൽഫ് ടു പുഷ് ത്രൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി വയ്യാണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡും അതേപോലെ ഹോപ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ദ പോയിറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ യുവർ ബോഡി ബിക്കംസ് വീക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ മേക്ക് ഇറ്റ് വർക്ക് വിത്ത് യുവർ ഷിയർ വിൽ പവർ ആൻഡ് ടെൽ യുവർ ബോഡി ടു ഹോൾഡ് ഓൺ അപ്പോൾ പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം വീക്കായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിൽ പവർ കൊണ്ട് അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡീനോട് നമ്മൾ പറയണം ഹോൾഡ് ഓൺ അതായത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കീപ്പ് ഗോയിങ് നെവർ ഗിവ് അപ്പ് എന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനോട് പറയണം ദ പോയിറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് കോൾഡ് സിനക് ഡെക്കി ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനുകളിൽ വരുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിനക് ഡെക്കി എന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഹിയർ ഹാർട്ട് നെർവ് ആൻഡ് സിന്യൂ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഹോൾ ബോഡി ഈ നാല് വരികളിലെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹാർട്ട് നെർവ് ആൻഡ് സിന്യു എന്നീ പദങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ വിൽ ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഇസ് പേഴ്സണിഫൈഡ് ഹിയർ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു എൻകറേജസ് അസ് നോട്ട് ടു ഗിവ് അപ്പ് ഈ വരികളിൽ മറ്റൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പേഴ്സണിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാനിൻ്റെ വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആളായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നെവർ ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് പേഴ്സണിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വി ഷുഡ് പുട്ട് ഓൺ നെർവ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദേൽ ഗോ ആൻഡ് ദെൻ സമ്മോ ബൈ മേക്കിംഗ് ആ വിൽ പവർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ് അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെയും നമ്മളുടെ ബോഡിയെയും അത്രയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളുടെ വിൽ പവർ മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനേക്കാളും നമ്മളുടെ വിൽ പവർ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ദ ഐഡിയാസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ തോട്ട് വെയർ ദെർ ഇസ് എ വിൽ ദെർ ഇസ് എ വേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയാസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെയർ ദർ ഇസ്